Hi friends, welcome to IPRIS Training Solutions. We are going to talk about the NTA UGC Net Psychology. We are going to talk about the previous discussions and discussions. So without any further ado, let's move ahead. Which of the following nerves carry the sensory messages from skin, eyes and ears to the central nervous system? Which of the following nerves carry sensory messages from skin, eyes and ears to the central nervous system? Eight nerve are sensory messages skin, carnal, ears, central nervous system carry the question. The options are efferent, afferent, cranial, peripheral. This is the right option. This is the right option for afferent neurons or afferent nerves. Afferent neurons are called sensory neurons. This is the nerve fibers. This is what is responsible for bringing sensory information. In the world, we have the brain and the sensory information. We have the afferent neurons and the sensory neurons. What is the sensory information? We have the vision, a certain smell, a certain taste, a touch, a pain. Now, for instance, if you have a chewed item, for instance, automatically, automatically you take your hand. Why? Message already passed out by your afferent neurons that this item is hot. Alangi you feel like this item is hot, that type of poorly ennala. Ada ani ye vidite afferent neurons, alangi afferent nerves in your jolly ennala parayna. Afferent neurons typically associated ana with specialized sensory receptors, and idhen e classify jayi nandar according to the stimuli they respond to. So ye vidite right answer is afferent neurons. Oru stimulus outside world ennala sensory receptors. डिटेक्ट ये द गए नहीं अलग इधर हॉट पैन टच चेन वो तो डिटेक्ट ये द गए नहीं अल ऐंड द संभव किन्हें नहीं बचा नम्बर सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स ये इनफॉरमेशन सेंड ये एंगो तो सेंड ये स्पाइनल कार्ड वाली तू द ब्रेन एंड आवडे न्यूरॉन्स डिसाइड ये एंगन रेस्पोंड ये नम्बरों लोग in that, these association neurons are motor neurons. That is why we have a motor movement. What will happen is we have a motion to move our hands. So, afferent neurons and sensory neurons are the ones that pass such information. In the outside world, we have sense in the mic. It could be a vision, it could be a smell, it could be a taste, it could be a hearing. It is all our afferent neurons. अर्थ क्वेश्चन वाले हैं। If a person's distinctive social category makes him or her vulnerable to stereotyping, it is referred to as और आल्डे distinctive अदा इधर separate title ला social category अवरे stereotyping लोट ऑफ vulnerable आके दे आने के लिए अधिने इन दान नमल बोल के ना द। The options are token integration, neo sexism, ingratiation, token bias। इसलिए इधर आना right option इन वाले ना। this is the right option for tokenism or token bias. Tokenism is a situation in which a member, a distinctive category member, differently treats the other one. This is token bias or tokenism. So, if a person's distinctive social category makes him or her vulnerable to stereotyping, this is a referee to token bias. Another chronological age is Mental age 16 years मानेगल अवर डा I Q इंदर क्यों? Chronological age नो वाले ना नम्बर जन्मनम तो इट्टा ये एक पॉइंट वेरा नम्बर age जन्दा ना इन्दर लगा ना Mental age नो वाले ना आ age नो लल mental mental ओर पक्को दा नम्बर कुण्डा अदने आना नम्बर mental age नो बारे ना इधर रण्ड दान्दन टेंडेगल नम्बर I Q इंगना ना calculate ना इवडे options आ 120, 100, 80, 110 इवडे नम्बर calculate ना इंगना ना चोइचल intelligence quotient आ this is a total score derived from a standardized test. The abbreviation IQ coined is a very famous psychologist William Stern. IQ is how to calculate it. MA divided by CA into 100. That is mental age divided by chronological age into 100. How do we calculate it? This is the right answer. This is the right answer. So, if you have a chronological age and a mental age, how do we calculate it? We will calculate it using the formula MA, along with mental age, divided by chronological age into 100. As per Socrates' Greek philosophy, which of the following is not true about eudaimonia? 
സോക്രട്ടസിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് യൂഡമോണിയനെ പറ്റി തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ലിവിംഗ് വെൽ ഓഫ് ഫ്ലറിഷിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദൻ മ്യൂർലി അറ്റെയിനിങ് പ്ലെഷോ being virtuous is almost identical to eudaimonia being virtuous does not guarantee eudaimonia appo endani eudaimonia eudaimonia ennu parayunnathu it just means happiness it just means happiness sometimes adine translate cheyumbo welfare allengi flourishing allengi well being ennu parayam ee concept of eudaimonia comes from aristotle the nicomachean ethics his philosophical work on his philosophical work on science of happiness adil nanani eudaimonia ennalla term thanne varunathu pashe eudaimonia ne petti false aayittla oru statement ivide undengil it means being virtuous does not carry guarantee eudaimonia adana false aayittla statement baaki ellam eudaimonia ne petti parayunathu true statements aanu in this context appo ivide as per socrates's greek philosophy which of the following is not true about eudaimonia being virtuous does not guarantee eudaimonia adana false aitla statement adutha varunathu who among the following proposed that different emotional stimuli induce different patterns of ans and that these different patterns produce different emotional experiences idil aaranu parannathu that different aitla emotional stimuli induce cheynathu different patterns of ans activity aanannum and ee different patterns produce cheynathu different emotional experiences aanannum idil aaranu parannathu james lanjano canon bardano singer shakterano pluchikano aaranu idu parannathu ivide ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാനൻ ബാഡ് ആണ് കാനൻ ബാഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റിമുലായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ആൻഡ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് എ എൻ എസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കാനൻ ബാഡ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ എന്താണത് അതിനെ നമ്മൾ കാലമിക് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്നും പറയും ഇവിടെ ഇവര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് ബാഡും വോൾട്ടോ കാനനും പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആൻഡ് അത് കാരണം ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും സംഭവിക്കും സച്ച് ആ സ്വെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെംബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് കാനൻ ബാഡ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ കാനൻ ബാഡ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ഇമോഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു സ്റ്റിമുലസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷനും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് കാനൻ ബാഡ് തിയറി പറയുന്നത് ദ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഓൺ ദ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് കാനൻ ബാഡ് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ താലമസ് ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് ടു ദ അമിഗ്ദല അമിഗ്ദല എന്താണ് വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓവൽ ഷേപ്ഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനില് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇമോഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് ഫിയർ ആൻഡ് ആൻഡ് താലമസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും ടു ദി ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇത് കാരണമാണ് നമ്മളിൽ സ്വെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം we react to a stimulus and experience the emotion at the same time adana can and bad theory of emotion le valare important or point en nammal parayunnathu appo nammal discuss cheyida questions le endengilum doubt undengil please feel free to ask thank you so much